వైఎస్ఆర్సిపి అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరు జిల్లాల్లో గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ కార్యక్రమం జరుగుతున్న తీరుని అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్న సమస్యల గురించి ప్రభుత్వ వైఫల్యాల మూలంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి సమీక్షించడం జరిగింది అందరూ కూడా దాదాపు అందరు కోఆర్డినేటర్స్ శాసన సభ్యులు అందరూ కూడా అధ్యక్షులు ఆశించిన స్థాయిలో గడప గడప కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు సంతోషం వ్యక్తపరచడం జరిగింది ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు చోట్ల కొన్ని కొన్ని కారణాలతో ఎక్కడన్నా ఆలస్యం జరిగినట్లయితే రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా కొంచెం యాక్టివ్గా చేయమని చెప్పేసి సూచనలు చేయటం జరిగింది దీంతోపాటు ఏదైతే ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందో ముఖ్యంగా రైతు రుణమాఫీ డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీలో ఏ విధంగా ఘోరంగా వైఫల్యం చెందటం మూలంగా ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పేసి అడగటం జరిగింది అదేవిధంగా కరువు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరువు మూలంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కరువును ఎదుర్కొంటానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా వ్యవసాయం గురించి ఎందుకంటే ఖరీఫ్ సీజన్ పూర్తి కావస్తా ఉంది ప్రభుత్వం ధాన్యం సేకరణకి తగు ఏర్పాట్లు చేసింది లేనిది తెలుసుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా డిమానిటైజేషన్ జరిగిన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి ప్రత్యేకంగా కార్మికులు వ్యవసాయ కూలీలు రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా సంక్షేమ హాస్టల్స్లో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాటిని కూడా మరి చూడాల్సిందిగా కూడా సమీక్షించి వాటిని కూడా ఏ విధంగా మనం పోరాటం చేసి సమస్యలను చోట మెరుగుపరచాలని కూడా సూచన చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను అదేవిధంగా కొంతమంది కోఆర్డినేటర్స్ ఎవరైతే వ్యక్తిగత కారణాల మూలంగా కానివ్వండి ఇతర కారణాలతో ఈరోజు రాలేకపోయారో వాళ్ళకి పదిహేడు తారీఖున మళ్ళీ సమీక్షించడం జరుగుతుంది ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది సంవత్సరానికి దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతుంది బడ్జెట్ అవసరం అవుతుంది ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యల్ని పరిష్కరించాలంటే అంత అవుతుందని చెప్పేసి ఎస్టిమేషన్ వేసినా కూడా కేవలం ఐదు వందల ఐదు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేటాయించి ఆ కేటాయించిన సొమ్మును కూడా రిలీజ్ చేయకోకుండా హాస్పిటల్స్ని అదేవిధంగా పేషెంట్స్ని కూడా ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతుంది మనందరికి కూడా తెలిసిందే గత సంవత్సరమే ఈ సంవత్సరం దాదాపు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అవసరానికి అవసరానికంటే కూడా తక్కువ అలాట్మెంట్ చేసి చేయటమే కాకుండా గత సంవత్సరం కూడా దాదాపు మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టడం మూలంగా ఈరోజు హాస్పిటల్స్లో ఎవరు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద వైద్యాన్ని అందించడానికి హాస్పిటల్ యాజమాన్యాలు ముందుకు రావడం ఈరోజు మనందరం కూడా చూస్తున్న విషయం ప్రత్యేకంగా అవినీతి చేయటానికి అవకాశం లేదు అనే రంగం లేకోకుండా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి దాంట్లో కూడా అవినీతి ఏ విధంగా చేయొచ్చో చేసి చూపిస్తూ ఉంది దాదాపు అరవై టెస్టింగ్స్ని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి అప్పజెప్పించి డాక్టర్ల చేత అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ టెస్టులన్నీ జరిగే విధంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఆ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ద్వారా చేయించడానికి తద్వారా వారి ద్వారా ముడుపులు సేకరించడానికి చూపిస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ఈ ప్రభుత్వానికి 
పేద ప్రజలకి ఆరోగ్య వసతుల్ని అందించాలనే ధ్యాస లేకుండా పోయిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం మూడవ తారీఖున డిసెంబర్ మూడవ తారీఖున ఈ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ కాస్త అనారోగ్యశ్రీగా మారిన పరిస్థితుల్లో మా అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాసిన బహిరంగ లేఖ దాని తర్వాత నాలుగో తారీఖున అంటే ఆదివారం ప్రభుత్వం ఒక జీవో విడుదల చేసింది ఐదు వందల కోట్లకో ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు కనుక్కుంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం కనీసం ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిపించి ఈ రాష్ట్రంలోని రోగులకి కొంత కొంతలో కొంత మేలు చేసినందుకు ఇప్పటికి ఇంకా నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉన్నాయి రాబోయే మూడు నెలలు నా మూడు నాలుగు నెలల్లో ఇంకా వైద్య బిల్లులకి ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేస్తుందో లేదో కూడా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను ప్రత్యేకంగా డయాలసిస్ కానివ్వండి క్యాన్సర్ పేషెంట్లు కానివ్వండి తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే డయాలసిస్ పే పేషెంట్కి సంవత్సరానికి దాదాపు రెండున్నర మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి అదేవిధంగా కిమో పొందటానికి ఈ నిధులు రిలీజ్ చేయకపోవటం వల్లంగా హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆరోగ్యశ్రీ కింద తీసుకుంటానికి కూడా వెనకాల అడుగుతున్న పరిస్థితి ఇటీవల నేను ఒక ప్రత్యక్షంగా నేను ఒక కేసు కూడా చూశాను మల్లవల్లి గ్రామంలో అత్యంత నిరుపేద వ్యక్తి ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్లో తలకి దెబ్బ తగిలింది విజయవాడలో ఒక హాస్పిటల్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు నిర్ద వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ కింద తీసుకోవటానికి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు అప్పుడు అతని భార్య కేవలం ఒకే ఒక ఇల్లు నాకు తెలిసి అది కూడా ప్రభుత్వం కట్టించిన ఇల్లు అనుకుంటాను ఆ ఇంటిని అమ్మేసి లక్షన్నర లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు వస్తే ఆ మొత్తాన్ని కూడా హాస్పిటల్లో జమ చే చేయాల్సిన పరిస్థితి మేము వెళ్ళినప్పుడు తినటానికి కూడా లేదు నా భర్త అవిటివాడైపోయాడు దీని మూలంగా ఎట్లా నా కుటుంబం గడవాలని చెప్పేసి కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి మేము స్వయంగా చూసామని చెప్పేసి కూడా మేము మనం చేస్తా ఉన్నాను నేను ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా సరే ఆరోగ్యశ్రీకి ఫోన్ చేస్తే మాకు తెలిసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి అప్రూవల్ వచ్చేది చేస్తారు వైద్యం చేయటానికి కానీ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ చేరిన తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీకి ఇంటిమేషన్ ఇస్తే దాదాపు ఒకటిన్నర రోజుకి తక్కువ తీసుకోకుండా అప్రూవల్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది ఒకటిన్నర రోజు ఈ లోపల అనేక కొర్రీలు కూడా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి వస్తుంటే ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా హాస్పిటల్స్ ముందుకు రావట్ల ఆరోగ్యశ్రీ కింద వైద్యం చేయడానికి దీని మీద వెంటనే మరి అంతేకాకుండా ఈ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అనారోగ్యశ్రీ దీని మీద ప్రభుత్వ ఎఫ్ఎల్ఏని ఎండగడుతూ రేపు తొమ్మిదవ తారీఖున కలెక్టరేట్లు కలెక్టరేట్స్ ముందు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది ప్రతి కోఆర్డినేటరు ప్రతి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఈ కార్యక్రమంలో తప్పుకోకుండా పాలు పంచుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది పేద ప్రజల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్య అదేవిధంగా నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు గారు కృష్ణా డెల్టాకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మూలంగానే ఈ దుస్థితి పట్టిందని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వీడంత విధవ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ రోజు కూడా మన ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్న దాఖలాలు లేవు నేను అడుగుతూ ఉన్నాను దీనికి కృష్ణా డెల్టా ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం వేసిన ఒక కేసులో సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేసులో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత మూలంగా సక్రమంగా వాదించటం వాదించలేకపోవటం మూలంగా మిగులు జలాల మీద హక్కు అని చెప్పలేము అని చెప్పేసి మరి చెప్పిన విషయం కరెక్ట్ కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను నేను అంతేకాదు బచావత ట్రిబ్యునల్ తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడి మళ్ళీ ఈ నదీ జలాల పంపకం జరిగేటప్పటికీ ఏదైనా ప్రాజెక్టులు నిర్మించుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాజెక్టులు కూడా 
నీటిని ఎలా చేస్తా చేస్తారు అని చెప్పేసి ఆ తీర్పులో స్పష్టంగా చెప్పారు నీ చేతకానితనాన్ మూలంగా చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అసమర్థత మూలంగా ఆయన అధికారంలో ఉన్నంగా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా కట్టకపోవటం మూలంగా మనకి కృష్ణా జిల్లాల్లో హక్కులు కోల్పోవటం వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉంటే ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మూలంగా కృష్ణా జ కృష్ణా డెల్టాకి ఇబ్బంది వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తావా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ధైర్యం చేసి పులుచింతల ప్రాజెక్టు కృష్ణా డెల్టా రైతాంగ యొక్క హక్కు అని చెప్పేసి ధైర్యంగా నిర్మాణం చేసినందుకు కృష్ణా డెల్టాకి అన్యాయం చేశారా అని చెప్పేసి నువ్వు భావిస్తున్నావా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పులుచింతల నిర్మాణం చేయమని చెప్పేసి కృష్ణా డెల్టా రైతాంగం అంతా కోరుకుంటే తెలంగాణలో ఒకరిద్దరు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పేసి తోక ముడిచి పారిపోయిన విషయం వాస్తవం కాదా చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను అదేవిధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి కనీసం నువ్వు అధికారం ఉన్నప్పుడు ఆలోచన కూడా చేయలేదే దాదాపు మూడు వేల టిఎంసీలు నీరు గోదావరి జలాలు సముద్రంలోకి నువ్వు అధికారం ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అధికారం ఉన్నప్పుడు మరి ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయే ఆ రోజు పోలవరం కట్టాలని చిన్న కార్యక్రమం కూడా నువ్వు మొదలు పెట్టలేదు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి దాదాపు నూట యాభై కిలోమీటర్లు కాలవలు తవ్విన తర్వాత పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఒక కార్యాచరణ తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఆయన కృష్ణా డెల్టా గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కృష్ణా డెల్టాకి అన్యాయం చేశారా అని భావిస్తున్నావా ఉమామహేశ్వర గారు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను ఈరోజు నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో గోదావరి కృష్ణా నదుల అనుసంధానం అని చెప్పేసి ఇటువంటి అనుసంధానం చేయాలన్న ఆలోచన నీ ప్రభుత్వానికి కానీ నీకు కానీ నీ నాయకుడికి కానీ ఏ రోజు కలగలేంతకు ముందు ఆ నదుల అనుసంధానం అనేది ప్రారంభించింది మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను ఈరోజు నువ్వేదో ఫెర్రీ దగ్గర కొండపల్లిలో పూజలు చేసి బంతు పూలు ఇసిరి ఏదైతే పూజలు చేస్తున్నావో అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యమా అని నూట ముప్పై కిలోమీటర్ నూట యాభై కిలోమీటర్ల కాలం తవిరి కాలంలోంచి పారుతున్న నీళ్ళ ద్వారా కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను పరిస్థితులు ఈ విధంగా ఉండగా నువ్వేదో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఈ మూలంగా కృష్ణా డెల్టా కన్యాయం జరిగితే జరిగిందని చెప్తే కృష్ణా డెల్టా రైతాంగం నిన్ను చెప్పు తీసుకుని కొట్టే పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను కేవలం నీ మూలంగా ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోలవరం నుంచి కృష్ణా నదికి కాలవ తవ్వుతుంటే నువ్వు నీ పార్టీ సానుభూతి పరుల దగ్గరికి వెళ్ళి కోర్టులో కేసులు వేయించి ఆ కాలవ పూర్తి కాకుండా చూసిన విషయం వాస్తవం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను నువ్వు ఆ రోజు చేసిన భాగవతం అంతా కూడా పార్టీని అడ్డం పెట్టుకుని వర్గాలను అడ్డం పెట్టుకుని పోలవరం ప్రాజెక్టుకి కాలవలకి ఏ విధంగా అడ్డం పడ్డావో కృష్ణా జిల్లాలో ప్రతి రైతుకు కూడా తెలుసు దయచేసి ఇటువంటి పిచ్చి ప్రేలేపనలు పేలద్దని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను బాగా బాగా సక్సెస్ అయింది అందరు కూడా అందరు కోఆర్డినేటర్స్ కూడా చేస్తా ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి కానీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి అన్ని విధాలు కూడా డ్వాక్రా రైతు రుణాల మాఫీలో వైఫల్యమే కాకుండా ఇంకా అంతకంటే నీచం ఏంటంటే సరే ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇవన్నీ ఒక పక్కన ఇంతకుముందు తెల్ల రేషన్ కార్డుల మీద తొమ్మిది రకాల సరుకులు ఇచ్చేవాళ్ళు కందిపప్పు పామాయిలు చింతపండు గోధుమలు పంచదార బియ్యం ఐదు లీటర్ కిరసనాయిలు కారం 